President, den private eigdomsretten er djupt rotfestet i norsk kultur og det norske folk som er hvit. På samme tid er det allmenn aksept forpliktet til å ta vare på miljøet, slik at kommende generasjoner kan ha like stor glede og nytte av naturen som de som lever i dag. I denne sammenheng står forvaltning av landets areal sentralt. Høyre mener at samfunnet må sørge for at befolkningen får innflytelse på arealpolitikken, både lokalt og nasjonalt. Det er avgjørende for at folk skal ha respekt for de lover og regelverk som regulerer natur- og miljøvern. Høyre har bak seg et inspirerende landsmøte der privat eiendomsrett var en viktig sak. Partiet av Erna Solberg sitt oppslag i Aftenposten 6. mai er klart tale. Høyre ønsker større makt til lokal forvaltning i folkevalgte organ, og hun uttaler blant annet at ingen statlige byråkrat skal kunne overprøve en lokal folkevalgt forsamling. President, Erna Solberg uttaler videre at kommunene selv skal avgjøre byggesaker, naturforvaltning og dispensasjoner fra strandsoner. Høyre vil ha full reorganisering av maktfordelingen mellom stat og kommuner for å hindre at lokaldemokratiet blir mer og mer utvattnet og hindre at stadig flere avgjører blir flyttet over til ansiktsløse byråkrati. President, det er mange som har merket seg at leieren for Senterpartiet, Liv Signe Navasete, 1. desember 2009, inviterte til debatt om Oslo-dominansen i Norge på samme tid som hun lanserer sin motmaktkampanje. Siden den tid har den mektige partileieren, kommunalministeren og medlem av regjeringens underutvalg reist land og strand rundt for å se og si servert Oslofolk sitt hoved på et fat. Paradoksalt nok gir nettopp motmaktkampanjen et veilegnet perspektiv for en debatt om maktspørsmålet i arealpolitikken. Og dette er en debatt vi i Høyre mener burde holdes i denne salen, ikke blant de statsbyråkrater som Liv Signe Navarsete så håndlig ønsker å frota makt. I noen saker og kamper mot dette begrepet har det vært en fornyktig motmaktinitiativ. Vi i Høyre mener er mer opptekne av at det nå faktisk må skje noe av når det gjelder kommunal kjølstyr og lokaldemokrati enn både Senterpartiet og regjeringen. Det kommer klart fram i denne saken. President, såkallet inngrepsfri naturområde i noen er områder med fråvær og nære definerte tiltak, for eksempel Vega. Med landareal som rørast menes belte på en kilometer rundt tyngre tekniske inngrep, der det ikke kan settes i gang tiltak, slike tiltak uten at grenser for inngrepsfrie områder flyttes. Cirka 70 prosent av landarealet er omfattet av en slik berekningsmetode. På toppen av dette gir definisjoner av inn og flere spørsmål enn svar. En sak vi kunne lese om i Nasjonen 21. november 2009 illustrerer dette godt. En veg vest for Femund der blir vurdert til å ha bygd ned natur på Øst-sida. Etter dette som blir opplyst, ser en nesten ikke vegen fra fjellet eller fra sjøen, og den ga det veglause folket på Femunds ytter bilveg i 1999. Den ti kilometer lange vegen er rundt fem meter brei fra grøft til grøft, og bygger ned 0,05 kvadratmeter natur. Men den er registrert til å ha medført 72 kvadratkilometer, rett og slett skal være kvadratkilometer, eller 1440 ganger så mye natur er bortfallet. Vegen skal etter dette være femte største naturinngrep i nyere tid. President, den utpresise definisjonen av inngrepsfrie naturområder er ikke et så stort problem dersom inngrepsfrie naturområder bare skal brukes som indikator. Dersom inngrepsfrie naturområder derimot skal brukes som et kriterium og skal tillegges avgjørende vekt til forvaltningsavgjøret, blir dette annerledes. For mange bygder er inngrepsfrie naturområder på mange måter utviklet seg til et effektiv flaskehals i høvet til arealplanenlegging og den lokale utviklingen. Og det er rett opp slik bruk av UNON vi stadig får flere rapporter om. I Nasjonen 18. november 2009 skrev utmaskommunens sammenslutning, USS, sine juridiske sekretærer følgende. Mange kommuner opplever innsigelser mot arealplaner utelukkende med henvisning til at området er inom. USS reiser spørsmål om dette er rettslig halvbart. President, selv om vi opplever at regjeringen tar lett på utfordringene knytt til inom, har handsamling av denne saken vist at det ikke er tilfelle med alle rødgrønne politikere. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker en gjennomgang av inom. Saksordfører Rudi Hagen sier en nasjon at vi må ta omsyn til dyrka mark, friluftsliv og naturmangfold, men vi også skal ha et aktraktivt skogsdrift i dette landet. Da er det svært skuffende, president, at ikke disse partiene sine representanter nytter dette høvet til å komme med klare signal på hva de ønsker at innomgrepet skal nyttes og hva innhold det skal ha. Særlig skuffende er det å se at Senterpartiet ikke våger 
og bruke denne saken i en del av sin motmaktkampanje.